नमस्कार नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं मैं हूं मीनाक्षी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती जी संगीता जी आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सबसे पहले त्रिपुरा में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं की मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं देश के विभिन्न शहरों से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही हैं लगातार कहा जा रहा है कि किसी जगह बच्चा चोरी का शक था किसी जगह गौ मास ले जाने का शक था इस तरीके की भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारने की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आई पिछले कई दिनों में त्रिपुरा में ऐसी लगभग चार घटनाएं सामने आई हैं आपका इस तरीके की घटनाओं का त्रिपुरा में होना इससे पहले असम में भी ऐसी घटना हो चुकी है इसके बाद त्रिपुरा में इस तरीके की घटना पर आपका क्या कहना है जी देखिए ये जो बेसिकली ओरिजिन जो है जो असम में हमने देखा एक आ, बुरी तरह दो यूथ को ऐसे मॉब लिंचिंग में मारा गया तो और, और उसका ओरिजिन जो है था कि ये एक चाइल्ड ट्रैफिकर है और चाइल्ड लिफ्टर है ये ही बात आपको त्रिपुरा में भी दिखा तो उसमें तो बट द इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेबरिंग स्टेट में इतना एक्शन लिए जा रहे हैं वह मेन एक्यूज को भी पकड़ा गया वो भी और चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका वो सारा केस चलेगा पर फिर भी उसको इट इज़ नॉट एनाफ कि उसमें रोक इस पर लोग लोग समझे कि ये एक फेक न्यूज़ हो सकता है इसका कुछ और एक भयानक रूप ये ले सकता है तो उसमें मुझे लगता है कि कोई लेसन लर्न जो होता है वो नहीं दिखा और हालांकि नेबरिंग स्टेट है तो ये एक बहुत दुख भरी बात है कि इसमें क्योंकि आप देखिए अगर एक स्टेट में हो रहा है ये बात और ये एक फैल रहा है फेक न्यूज़ और आजकल आप देखिए कि सोशल मीडिया में एक एक चीज फे, फे, फैलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता तो अगर आप उस रीजन में है तो मुझे ये जानने के लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इसके नेबरिंग स्टेट होने के नाते आपने क्या स्टेप्स लिए क्योंकि लोग तो ज्यादातर एक ही तरह के लोग हैं और ये जो चाइल्ड लिफ्टिंग का बात है ये डायरेक्ट लिंक इसका ये जो ट्रैफिकिंग के केसेस हो रहे हैं बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें लोगों का जो पर्टिकुलर जो गाँव के लोग और ऐसे लोगों में ये एक टेंशन है इसमें तो ये मैं उसके साथ जोड़ के ये बात देखना चाहूंगी कि इसमें लोगों में पुलिस और ये सब में भरोसा जो है वो कम होता जा रहा है तो उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आप इस पर कुछ कार्रवाई करें ना कि होने तक आप इंतजार करें हालांकि जब ये बात हुआ और केसेस आए तो ये सोशल मीडिया बंद कर दिए गए इंटरनेट अभी भी 48 एट आवर्स के लिए बंद है तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन बात ये है जो माइंडसेट जो है ये माइंडसेट आपको देखना पड़ेगा कहाँ से आया तो ये मुझे लगता है कि स्टेट को थोड़ा सा प्रियम्ट करना जरूरी था कल जो घटना हुई वहाँ पर जो सरकार के कर्मचारी थे वो जागरूकता फैलाने ही गए थे और उन्हें उन्हीं के ऊपर शक करके उन्हीं को उन्हीं के साथ मारपीट की गई यानी कि वो भरोसा वो सरकार जो है वो बनाने में कामयाब नहीं हो नहीं हो पाया और ये देखिए एक लास्ट मिनट एफर्ट है तो आप लास्ट मिनट एफर्ट में तो बहुत कुछ आपको देन जो प्लानिंग होती है वो आपका नहीं हुआ और दूसरा ये बात आप एक केस में बताना चाहूँगी जो मीडिया में बहुत कम नेशनल मीडिया में आया है वो एक महिला जो ये लिंचिंग केस से पहले एक दिन पहले की बात है मेरे ख्याल तो उसमें एक महिला अपने दो बच्चों के साथ उस रेलवे स्टेशन में है और ये लोग सोच रहे हैं कि एक दो बच्चे लेके तो नहीं जा रहे हैं तो उन्हीं पे हमला तो आप सोचिए मतलब जो जो एक फ्यूअर साइकोसिस जो है ये कितना अंदर तक और ये डीप चला गया है तो उसमें मुझे लगता है खाली इस केसेस पे कार्रवाई करने से ही खत्म नहीं होगा ये बात तो उस पर आपको एक ड्राइव चलानी पड़ेगी जैसे मैं इस यहाँ यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगी असम में एक लोगों का जो एक अपने में जो सिविल सोसाइटी में एक एक जागरूकता फैलाने का इस बारे में फेक न्यूज़ और उससे क्या हो सकता है और मॉब लिंचिंग के खिलाफ इसके तो उसके खिलाफ एक जागरूकता एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की भी बहुत सारे खबरें आ रही हैं जैसे एक लोकल मैगजीन न्यूज़ मैगजीन जो इन्होंने एक कैंपेन चला है फेक मत करके तो उसमें सारे जो यूथ आइकन है और सोसाइटी के जो जाने माने लोग हैं तो उनके उन, उनके एक मैसेज वो सोशल मीडिया में फैलाते हैं कि इसमें विश्वास नहीं करना कोई भी खबर ऐसे है पहले बिना जाने और इसका बिना उसकी जांच किए कि वेरीफाई करें अब आगे नहीं बढ़ाना है और हाल पर्टिकुलरली नहीं भेजना है अगर किसी का मारने का अटैक करने का और कुछ ऐसे डराने का कुछ चीज़ें आए तो उसमें और पर्टिकुलरली आप कॉन्शियस हो और ऊपर से अब जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 
यूनियन है उन उन उन्होंने भी बच्चों ने मतलब ये स्टूडेंट्स ने अपने में ही एक कैंपेन शुरू किया और ऐसे और सारे कैंपेन शुरू हो रहे हैं असम में तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा में भी अब लोगों का एक रोल आना पड़ेगा इसमें एक जागरूकता फैलाने जी पर मुख्यमंत्री ने आकर जो जो बुधवार की अफवाहें थी कि बच्चे को मारकर उसकी किडनी निकालना या उसके शरीर जी, के जी, अंग निकालने का कोई गिरोह सक्रिय हो गया अगरतला में और आसपास के इलाकों में इसका खंडन किया गया मुख्यमंत्री भी आए उन्होंने सामने आकर ट्वीट किया पर लगातार पीछे से ये भी कहा जा रहा था कि इसमें माकपा की साजिश हो सकती है ऐसे संगीन मामलों में इनको राजनीतिक रंग देना आप इसे कहाँ तक सही मानती हैं देखिए ये बिना जांच के तो हम बता नहीं सकते ना मैं कैसी तो कि इसमें नहीं था कोई रोल या था तो ये जो अभी एक कार्रवाई जो प्रोसेस शुरू हो रही है और कौन थे क्या थे इसके पीछे तो उसमें ये बातें सामने आएगी अगर है तो है लेकिन बात यह है कि आप देखिएगा अभी असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं तो एक अभी अभी ही हो होके गया है और एक बहुत ही क्लोज फाइट था दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तो उसमें एक सोसाइटी और एक माहौल में एक बहुत जो डिविजिव एक को चीज़ें वो बहुत दिखने को भी मिला इस बार त्रिपुरा में हम भी गए थे तो उसमें तो ये मुझे लगता है अब ये सब बात अभी भी एकदम से ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन बात ये है कि आ, कोई भी हो लेकिन ये एक अवेयरनेस के हिसाब से अब सरकार को देखनी पड़ेगी एक कैंपेन के हिसाब से देखनी पड़ेगी और साथ साथ ये जो ट्रैफिकिंग के केसेस इतने हुए हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसमें एक जो पुलिस में और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लोगों का एक भरोसा है स्पेशली इंटीरियर एरियाज में वो कुछ वापस लाने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी इस मामले में सिर्फ एक और सवाल है मेरे पास कि कहा जा रहा है कई जगह ऐसा ऐसी रिपोर्ट्स आई लोगों का ऐसा कहना था कि ऐसा जो बाहर से लोग आए हुए हैं जो कल लिंचिंग हुई उसमें वो तीनों लोग बाहर के थे जो कि अपने लोकल काम से किसी आए थे तो ऐसा बाहर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है राज्य के लोगों को नहीं या एक आ, किसी समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है इस पर आपका क्या कहना है देखिए इसमें अगर आप देखिएगा कि असम में जो हुआ तो उसमें ये दो लड़के आ, एक एसमीज थे और आ, जो अटैकर्स जो थे वो भी एसमीज बिग जो मेन कम्यूनिटी के ही पार्ट अंग है वो आ, एक ट्राइबल ग्रुप है तो उनके थे तो उसमें बहुत सारे लोग ये बात लाने की कोशिश कर रहे थे कि एक कम्युनिटी का थे बाद में लेकिन आया कि ये इतना कम्युनिटी का बात नहीं है ये एक एक और ऊपर से वो केस में ये भी था कि एक इंस्टिगेशन एक था किसी का इंस्टिगेट किया हुआ मुझे लगता है एक त्रिपुरा में भी ऐसे ही चीज़ें बहुत कुछ आएंगे और हाँ बाहर वाले का वो जो है ये एक ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में पूरे एरिया में आपको दिखेगा जो बाहर से जो आते हैं जो लोकल भाषा नहीं बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा एक सस्पेशन से तो थोड़ा बहुत तो देखा जाता ही है लेकिन आप बाकी जो केसेज हुए हैं उसमें तो ये लोकल है तो ये मुझे लगता है कि ये ये एक एक सिस्टम में भरोसा नहीं होने का भी एक इसका एक इशारा कर यानी सरकार को अगर इस स्थिति से निबटना है तो उन्हें सबसे पहले लोगों के अंदर अपना भरोसा जो है वो वापस लाना होगा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको सुधारना होगा बात करते हैं असम की ही असम में एनआरसी जो अपडेट का फाइनल ड्राफ्ट तीस जून को देना दिया जाना था वो अब नहीं दिया जाएगा वो पोस्टपोन कर दिया गया है इसके बारे में हमें बताइए देखिए ये एन आर सी डेट तो जून थर्टी एट को फाइनल ड्राफ्ट जो है ये इसका फर्स्ट ड्राफ्ट तो है जनवरी फर्स्ट को 2018 में आ चुका है और उसमें से थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन करोड़ लोगों ने ये एन का फॉर्म भरा है तो उसमें से फर्स्ट ड्राफ्ट में 1.9 पॉइंट नाइन करोड़ लोगों का नाम ऑलरेडी रजिस्टर में घुस गए हैं एज इंडियन सिटीजन और बाकी जो है उसी का ही आना था ये जून थर्टी को लेकिन अभी ये आ, क्योंकि आसाम में देखिए फ्लैट चल रहा है तो पर्टिकुलरली बराक साइड में जैसे ये जो एनआरसी का स्टेट कोऑर्डिनेटर है प्रतीक हजेला उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा ये बराक वैली का ही एग्जांपल दिया ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें तो ये फ्लड इफेक्टेड है और लोग जो घरों में नहीं है कई सारे लोग जो रिलीफ कैंप में आ गए हैं तो ये सब चीज़ें भी हैं तो उसमें इन्होंने फिर इसको मन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये बात को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निगरानी में चल रहा है तो उन्होंने एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने एक 
एप्लीकेशन भरा सुप्रीम कोर्ट में ये बात दिखाते हुए तो उसका हियरिंग जो है जुलाई सेकेंड को है तो इसीलिए नेचुरल बात है कि ये अभी स्थगित है लेकिन ये नहीं है कि बहुत दिन के लिए पीछे चला गया लोग बहुत सारे ये बात कह रहे हैं कि इनडेफिनाइट हो गया है तो ऐसा मुझे नहीं लगता है क्योंकि एक प्रोसेस है और उसका थोड़े दिन का जैसे आप अगर सुने लोकल रिपोर्टर्स से जो जैला जिस बातचीत में वो कहते हैं कि दस बारह दिन का फ़र्क पड़ा है काम का तो इसका मतलब कम से कम अगर आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का फ़र्क पड़ेगा मुझे लगता है तो ये तो क्योंकि फाइनल स्टेज में है सब जी हाँ जयला जी ने जब बात की थी पत्रकारों से तो उन्होंने बताया था कि एनआरसी सेवा केंद्र जो है वो जितने भी हैं वो फ्लड से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए जी बाढ़ का क्या हाल है इस वक्त असम में सी बाढ़ तीन चार दिन पहले बाढ़ का स्थिति थोड़ा बेहतर हुआ था लेकिन अभी बारिश फिर है तो उसमें फिर नए जो नए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का भी नया एरियाज भी पानी के अंदर आया है तो ये जो एक असम का एक फर्स्ट फेज है ये फ्लड्स एनुअल चीज़ें हैं हम हर बार इस प्रोग्राम में इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें एक ट्रेजिक सिचुएशन है लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है और ये अभी एक अभी फिलहाल तो शुरुआत है ये अब, अब क्योंकि आप पिछले बार जब आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया तो ये बहुत दिन से लगा सेकेंड बाउट तो थर्ड बाउट भी आए और उसमें बहुत ही भयानक रूप से लोग इफेक्ट हुए तो ये बस शुरुआत है उसका और थोड़ा बेहतर हुआ और बारिश पे डिपेंडेंट है ये और अगर बारिश ज़्यादा हो तो फिर वो फ्लड्स ज़्यादा होता है तो इसलिए पिछले दो दिन से उस हालत थोड़ा ठीक नहीं है जी यानी कि पिछले साल जैसे बद इंतजामी हुई थी उसके बाद लोगों को इतनी परेशानी हुई थी वैसा ना हो तो इसलिए सरकार को फिर तैयार रहना पड़ेगा जी, जी। बात करते हैं मणिपुर की मणिपुर में मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्र कुलपति के खिलाफ यूनिवर्सिटी में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ 31 मई से धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांग है कि कुलपति को हटाया जाए ये धरना अब तक जारी है कुलपति इस बीच सामने आए हैं उन्होंने जितने भी आरोप उन पर लगे हैं उन सबको खारिज किया है और कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा इस पूरे मसले पर क्या जानकारी है आपकी जी देखिए अभी फिलहाल प्रॉब्लम तो चल ही रहा है एक महीने हो, हो, हो ही गया है एक महीने और ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें आपको मैं लेटेस्ट बात बताने से पहले एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन की जो एक एक 15 पॉइंट एक एलिगेशंस है वाइस चैंसलर के खिलाफ जिनको इन्होंने मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा इनकी रेजिग्नेशन चाह रहे हैं तो उसमें आ, कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कुछ जो मेन एलिगेशन जो उन्होंने आ, किया है जिसमें वाइस चैंसलर ने आ, रिपोर्टर्स से बात तो किए हैं और उन्होंने कहा कि मेरा मैं ओवर टाइम काम करता हूँ मैं मैं रिजाइन नहीं करूँगा तो ये सब चीज़ें उनके बयान आए हैं लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स पे कुछ बयान नहीं है और मुझे लगता है ये सीरियस एलिगेशंस भी हैं जैसे इन्होंने कहा कि एक एक लखनऊ बेस्ड कंपनी को एक बिना टेंडर के इन्होंने स्मार्ट जो क्लास स्मार्ट क्लास का जो सेटअप करने के लिए यूनिवर्सिटी में दिया बिना टेंडर के तो ये फिर ये जांच करने लायक चीज़ें हैं और, और, और बात ये कहा कि स्टेट के फर्म्स जो है जो लोकल वो है उनको नहीं देते हैं चीज़ें बाहर के लोगों को देते हैं और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि एक ऐसे कंपनी को स्कूल के एग्ज़ाम पेपर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो एक एग्ज़ाम पेपर चौबीस रुपया पड़ता है जो हालांकि पहले पाँच रुपया पड़ता था तो ये मैं ख्याल से ये इनको इनके एलिगेशन हैं इनके खिलाफ तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी नज़र पड़नी चाहिए कि या वाकई ये बात सही है क्योंकि अभी आप रिपोर्टाज भी देखें लोकल रिपोर्टर्स में ये सब बस एलिगेशन आ रहे हैं लेकिन इसमें कोई और उसके आगे कोई आ, काम बा ये, ये नहीं दिखा है और आ, और जैसे एलिगेशन और भी है जैसे इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हर ती, तीन बार साल में आ, इनका मीटिंग होना चाहिए एक बार भी नहीं हुआ जैसे फाइनेंस कमेटी का मीटिंग तीन बार होना चाहिए साल में एक बार भी नहीं हुआ तो उसमें मुझे लगता है कि वाइस चांसलर एंसरबल है ये सब चीज़ों पर और ऊपर से जो दो में कुछ कोर्सेस बंद कर दिए गए देखिए मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर स्टेट में एक ही यूनिवर्सिटी है तो अगर आप बंद कर देते हैं एलएलएम आपने बंद कर दिया आपने एम एड बंद कर दिया आपने एम ए फाइनेंस आर्ट्स बंद कर दिया तो किस कारण आपने बंद कर दिया तो अगर एक ही यूनिवर्सिटी है तो लोगों की परेशानी हो रही है और आ, 
तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बहुत सारे इशूज जो है उसी के वजह से ये जो मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन है उनको जो सपोर्ट मिल रहा है स्टाफ एसोसिएशन और टीचर्स एसोसिएशन से और बाकी के जो कॉलेजेस से जो सपोर्ट मिल रहे हैं स्टूडेंट फेटर्निटी यूथ क्लब सभी जो इम्फाल में है वो आके धरने पे बैठ रहे हैं तो उनको जो एक वाइडर सपोर्ट जो मिल रहा है मुझे लगता है ये सब कारणों के लिए भी है जैसे 26 तारीख को इन्होंने एक सिटिंग धरना किया स्टूडेंट्स यूनियन ने तो उनको जो स्टाफ एसोसिएशन है और टीचर्स एसोसिएशन है और आस के लोग जो रहते हैं वो तो सारे लोग भी आके उनके साथ ज्वाइन किया और दूसरी बात ये है एक लेटेस्ट तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है बहुत सारे कॉलेजेस क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है तो ये डीसी कॉलेज ऑफ साइंस जैसे बहुत पॉपुलर एक कॉलेज है इम्फाल में तो इनके जो सेमेस्टर्स हैं अभी वो रुक गए हैं हो नहीं पा रहे तो बच्चे जो है स्टूडेंट्स फेटर्निटी जो है इफेक्टेड है इस बात से लेकिन एक ये अभी जो यूनियन एच मिनिस्ट्री है इन्होंने इस बात को मुझे लगता है कि सीरियसली लिया है क्योंकि अभी जो जॉइंट सेक्रेटरी है एच मिनिस्ट्री के जी सी होसूर तो इन्होंने इम्फाल विजिट किया चीफ मिनिस्टर से भी बात किए और लोगों से भी बात किए और ये जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन लोगों से भी मीटिंग किए तो अब ये दिल्ली वापस आए हैं तो लिखते हैं कि क्या डिसीशंस जरूर जल्दी से वो लेते हैं इसकी इस इम्पास को ख़त्म करने के लिए जी और इस बीच जिन जिन पदों पर जो अन्य नियुक्तियां हुई थी उनके भी इस्तीफे मांगे गए थे छात्रों से के द्वारा पर इसके अलावा छह डीन्स जो हैं यूनिवर्सिटी के उन्होंने इस्तीफा दिया है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है जी जी और वो भी सपोर्ट में आ गए हैं स्टूडेंट्स के यानी कि अभी देखना होगा कि कितने दिन ये हड़ताल और चलती है अगली खबर है मिजोरम से मिजोरम में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई है विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि सरकार इसका विरोध करेगी इसके बाद इससे पहले नागालैंड में मेघालय में और असम में भी खासा विरोध हो चुका है इस बिल का इस पर आप क्या कहेंगे तो ये एक एक और स्ट्रेंगन करता है जो अपोज कर रहे हैं सिटीजनशिप बिल को तो ये अगर मिजोरम असम्बली भी पास करता है तो उसमें एक और इनकी जो एंटी बिल का जो एजिटेशन है आप नोटिस में पर्टिकुलरली आसाम में दिखा है तो उसका उसको उसकी उसको एक बल देता है ये जो मिजोरम असम्बली का जो रेजोल्यूशन लिया तो इसमें असम असम्बली में भी बहुत प्रेशर और बढ़ गया है कि अब आप क्या करेंगे तो हालांकि जो बीजेपी स्टेट के जो यूनिट के लोग हैं उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बात कहा कि एनआरसी आर सी होने के बाद ही वो अपना स्थिति उनके स्थिति साफ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बिल्डअप है और ये इसको एक सहमति सब पूरे रीजन में मुझे लगता है मिलेगा मिजोरम में इस साल चुनाव भी होने हैं क्या चुनावों पर इस बिल का कोई असर पड़ेगा पक्ष पर या विपक्ष पर देखिए ये बीजेपी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं करके ये तो क्लियर है कि इन्होंने इनकी सरकार ने लाए हैं लेकिन हम अभी मिजोरम आइजोल में ये बात बहुत कम सुनते हैं क्योंकि वहाँ पे इश्यूज और कुछ कुछ और इश्यूज़ हैं जैसे पर्टिकुलरली करप्शन की बात हो रही है लैक ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मुझे लगता है जब ये असम्बली इलेक्शंस होंगी दिसंबर में तो ये बीजेपी का और बाकी ओपोजिशन का ज़रूर कोशिश होगा कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी की तरफ ले जाए ना कि एक बिल को सपोर्ट किए या उसको नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए क्रिस्टन मेजॉरिटी स्टेट है ये सारे मेघालय भी है नागालैंड भी है मिजोरम अभी है ये सारे क्रिस्टन मेजॉरिटी स्टेट है और बिल में एक बात जो समुदाय जितने भी समुदाय की बात किए जा रहे हैं उसमें से क्रिस्टन्स भी इंक्लूडेड है पर फिर भी ये लोग मान नहीं रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि आसाम में भी आप देखिएगा मतलब मेजॉरिटी लोग हिंदूज हैं लेकिन वो उसको सपोर्ट नहीं करें तो ये कम्यूनिटी के हिसाब से देखा जा रहा है ना कि रिलीजन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरी में इस हफ्ते इतना ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद संगीता जी धन्यवाद दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।